Domenicali sobre Verstappen, nova pintura da McLaren, excesso de corridas no calendário e novos pneus para Mônaco. Tudo isso agora. Olá amigo do Ressaca Fórmula 1, seja bem-vindo a mais um vídeo. Eu sou Matheus Pucci e hoje mais cedo tivemos um vídeo só sobre Aston Martin. Falamos da possibilidade de assinar com a Honda, falamos sobre também a possibilidade de vencer em Mônaco. Dê uma olhada no vídeo e agora nós vamos para as principais notícias antes de entrarmos de vez no clima do Grande Prêmio de Mônaco. Stefano Domenicali falou sobre o egoísmo dos pilotos e sobre as ameaças de Verstappen de aposentar se a Fórmula 1 for por um caminho que ele não gosta. O CEO da Fórmula 1 disse que não dá para você simplesmente fazer tudo baseado ou pensando nos engenheiros e pilotos. Você tem que pensar nos fãs, tem que pensar no esporte, e é por isso que a Fórmula 1 adicionou as corridas sprint, é por isso que fazem modificações no formato dos finais de semana, e os pilotos deveriam ser mais abertos a essas mudanças, já que não é como se a Fórmula 1 fosse ter sprint todo final de semana. Stefano Domenicali mais especificamente está dando uma indireta para o Verstappen, que é o piloto que tem sido mais enfático em relação a isso, falando que se a Fórmula 1 continuar indo por esse caminho, ele não vai ficar muito tempo no esporte, já que ele não tem a intenção de ficar tendo duas, três corridas no final de semana, várias mudanças de formato, ele gosta mais do formato que já estamos acostumados, com sexta-feira de treinos livres, sábado de classificação e corrida no domingo, então o Verstappen é o que mais tem falado sobre o assunto. E aí o Domenicali se referiu diretamente ao Verstappen posteriormente, dizendo que conversou com o holandês e que Verstappen disse que amava o que fazia, que ama o esporte, e então ele não acha que isso será um problema para o Verstappen, ele acredita que o holandês vai ficar assim mais algum tempo na Fórmula 1. Basicamente, Verstappen tem tido uma opinião que é compartilhada por muita gente, por muitos fãs, e eu vou pela linha do Verstappen, apesar de achar que é importante você testar novas coisas, mas a Fórmula 1 está mexendo demais em coisas que não precisa mexer e está ficando um pouco chato, saturado e até vergonhoso. Vamos ver o que acontece nos próximos finais de semana, até porque nós teremos sim novidades ao longo da temporada. Vamos agora falar da McLaren rapidamente, ela lançou a sua pintura para o Grande Prêmio de Mônaco e deve usar também na Espanha, que é a sua pintura comemorativa da Tríplice Coroa, isso mesmo. Como eles vão correr também nas 500 milhas de Indianápolis, estão fazendo toda essa campanha, que é bem legal, é bem interessante. E obviamente isso tem a ver com as 24 horas de Le Mans também. É uma pintura especial, a McLaren e a Fórmula 1 têm ficado também mais flexível com isso nos últimos anos, têm colocado pinturas diferentes, comemorativas, o que para os fãs acaba sendo legal e também é uma ação de marketing interessante. Você vende carrinhos a mais, camisas de cor diferente, né? produtos de marketing no geral, você gera engajamento com as pessoas, então no geral tem só a ganhar tanto McLaren quanto Fórmula 1 com essas ações de mudança de pintura. Vamos ver se a McLaren vai ter um bom desempenho em Mônaco, que é uma equipe que está precisando mostrar resultado. Agora vamos entrar na questão do calendário da Fórmula 1. Christian Horner fez críticas ao calendário saturado que a categoria vem tendo, com mais de 20 corridas, ele volta a dizer que o ideal seria o calendário de 18 corridas, como tivemos lá para 2008, por exemplo. Então tá ficando saturado, estão pensando em fazer uma rotação de pessoal para não ficar também numa fadiga com todos os funcionários. Tentou dar uma defendida na Fórmula 1 falando que você tem muita opção boa no mercado de corrida, então é difícil dizer não, mas que ainda assim tá chegando num ponto de ruptura, num ponto em que vai ficar insustentável. Para as equipes hoje, de acordo com o Christian Horner, já tá muito difícil você ter essas 23 provas na temporada. A logística não favorece muito as equipes, são gastos demais, é um trabalho muito cansativo, principalmente para os mecânicos, para o pessoal que trabalha desmontando e montando tudo, que eles são os primeiros a chegar, os últimos a sair, eles ficam se deslocando muito, não são que nem os pilotos que correm e depois vai para casa, corre e vai para um evento, não, esses caras estão trabalhando a todo instante, longe de seus familiares, então existem esses problemas. E é aí que entra toda a questão do calendário, Christian Horner mais uma vez criticando, a Fórmula 1 já disse que quer botar até 25 corridas e podemos chegar a até ter 30 corridas, mas não 30 grandes prêmios, e sim 30 corridas com as sprints, coisa que já estava muito próximo de acontecer nesse ano. 
Só que podemos até mesmo passar. Você imagina, se tiver 25 corridas, por exemplo, no calendário 25 grandes prêmios e você tiver 7, 8 sprints, você já passa de 30 e isso fica realmente muito puxado, muito pesado para todo mundo, principalmente também em questões financeiras. Vamos ver o que a Fórmula 1 vai fazer, o calendário está ficando inchado mesmo. Eu particularmente tiraria algumas corridas que acho que não agregam nada, mas entra o dinheiro, então a Fórmula 1 está botando. E qual a sua opinião sobre tudo isso? Diz aí nos comentários. Agora vamos falar sobre pneus, já temos falado bastante sobre esse assunto nos últimos dias, mas agora nós temos o seguinte, os pneus que deveriam estrear agora em Imola, mas infelizmente a corrida não aconteceu devido à catástrofe ali na região, podem chegar até Mônaco, ou seja, os pneus de chuva novos podem ir para Mônaco e existe a possibilidade de chuva para o final de semana. Então a Pirelli estrearia o seu novo composto de chuva em Mônaco, o que eu não sei se é uma grande ideia assim, já que as equipes não testaram efetivamente em corrida, muito menos num asfalto como Mônaco, que é um asfalto de rua, que você não tem um emborrachamento da pista tão bom quanto em outras pistas de rua porque ela ainda fica aberta para o público à noite, ou seja, você tem uma série de problemas aí para serem resolvidos, não sei se é a melhor decisão. Mas aproveitando esse gancho, me marcaram aqui no Fórmula Data Analysis, no Twitter, numa publicação muito interessante que é de algo que eu havia citado para vocês há alguns dias, que é o quê? Em 2013 teve uma mudança nos compostos e depois da mudança a Red Bull simplesmente ganhou quase tudo. Ou seja, você tem um sério problema com essas questões de mudar compostos. E por que eu estou falando isso? Porque sim, em 2023 nós teremos uma mudança de compostos ali mais ou menos em Silverstone, com a desculpa que as equipes estão mais rápidas do que deveriam, do que estava sendo previsto, então a Pirelli precisa mudar os seus compostos. Quando isso aconteceu em 2013, o campeonato foi totalmente mudado, a Ferrari era a equipe que estava na frente, e aí o Alonso liderava o campeonato por mais de 40 pontos, e você tem o Sebastian Vettel emplacando 9 vitórias após a mudança. Qual que é o meu problema com isso? Mudar no meio do campeonato pode gerar sim uma mudança não natural na ordem, porque o carro é feito baseado em um composto, é feito baseado em uma aerodinâmica, é feito baseado em um regulamento, e aí você muda o regulamento no meio do campeonato, isso prejudica quem fez um trabalho melhor. Então, esse composto novo de chuva testar em Mônaco eu não gosto, e ter essa mudança nos compostos de seco também em Silverstone eu não gosto, acredito que a Pirelli e a Fórmula 1 estão se equivocando nessas escolhas, mas vamos ver, vamos esperar para ver. Pode até ser que deixe as corridas mais movimentadas, mas ainda assim não sei se é algo moralmente legal. Mas eu quero saber a sua opinião aí nos comentários, não esqueça de se inscrever e ativar o sininho para não perder nada. Um grande abraço, valeu e falou!